紅葉が綺麗な11月、イリノイ州にあるホーリーボルダーズという岩場で行われた大会、ピルグリメージにやってきました。私たちは外岩ボルダリングはほぼ初なので外岩ボルダリングを楽しむためにやってきましたアメリカ東部各地からクライマーが集うこの大会の様子をお楽しみくださいはイリノイ州の南の方にある小さな田舎町にやってきましたこの町の近くに岩場があるのですが今回はその岩場で行われるボルダリングコンペに参加しますと言っても私たちは普段リードの外岩に行くばかりで外岩のボルダリングは経験がほとんどありませんコロナでクライミングジムがすべて閉鎖してしまったときにクラッシュパッドを買って近くの岩場に数回は行ったのですが今回がほぼほぼ初めての外岩ボルダリング状態となりますなので今回の目的はコンペで入賞することではなく外岩ボルダリングを楽しむ方法を身につけることです。岩場の名前はホーリーボルダーズといってここ10年15年の間に整備された比較的新しい岩場です結構田舎にあってまだ周りの設備もあまり整っていないのでそういったメインテナンスや設備投資にかかるお金をファンドレーズする目的というのもこのコンペの一つのようですこの大会はピルグリメージと呼ばれて毎年11月ごろに開催されアメリカの東部各地からクライマーが集ってきますそう言っているうちにホーリーボルダーズに到着しました前日から来ていた人も多かったみたいで車もテントもすごい数ですこの大会用に特別にトイレが設置されていたりいろんなブースがありましたうん、受付に行くと岩場の地図と T シャツをもらうことができました制限時間内に登った課題の中で上位7つの課題の合計得点で順位が決まるみたいです<笑>さあこれが岩場へつながるアプローチですコンペのスタートです当地は10分もかからず岩場に到着しました人気の岩場はすでにクライマーでいっぱいです他に空いているところを探すことにしました大会用にすべてのルートがこのようにタグ付けされていますいくつか簡単な課題を登ってウォームアップしたところでサハンドはこの V6 に挑戦するようです。ちなみに私も挑戦してみましたがスタートが届きませんでしたこの後も結構粘ったのですが残念ながらゲットできませんでしたそんな中でとても良い V5 の課題に出会いましたま
私も左半度も登ることができて外井は初の V5 をお互い完走することができました。外岩ボルダリングで迷うのはトップがどこかいまいちよくわからないことです上の方にチョークがついていなかったのでトップアウトはしませんでしたがもし知っている人がいたらコメント欄などで教えてください他にもいろいろ挑戦しましたがやはり外岩はジムと違うので思うように登れませんでしたこれからはもっと外岩ボルダリングにも行って徐々に慣れていきたいと思います。大会はさまざまなレベルの人がたくさんいてみんなで一緒に登るのがとても楽しかったです。この後サハンドはもう1本 V4 を完投しましたが私は7本をすべて埋めるために V2 や V3 など簡単なものに取り組みました制限時間が終わってメイン広場に戻ってきましたみんな自分のポイントを計算したり食事をしたりリラックスしていましたご飯も売っていましたが、私たちは自分たちで作ってきたものを食べるので買いませんでした。すいません。この後ここで入賞者の発表がありました私たちは入賞はできませんでしたがこれを機に外岩ボルダリングの様子が分かったのでとてもいい経験でした帰り道もひたすら地平線まっすぐの道を走っていきますアメリカの中西部は土地が平らでトウモロコシ畑や大豆畑が広がってとても綺麗ですご視聴ありがとうございました。私たちのチャンネルではアメリカでのクライミングの様子をお届けしていますので、チャンネル登録やいいねなどよろしくお願いします。